بسم اللہ الرحمن الرحیم پس اسٹیج باندھے موجود مہمانوں دمنگا مشر مہلما قاغل حمد اللہ جان بسمل صاحب ڈاکٹر کاظم نیاز فیڈرل سیکٹری فار اکنامک افیئرس دمنگا د خوگ مشر د لائق صاحب زوئے قاغل وقار لائق صاحب اور د سنگر ادبی د نیاز ادبی سنگر چیئرمین خاغل پروفیسر اسیر منگل صاحب او دما خویند او رونا ٹول مہمان ٹول و تہار کلے او پخیر علے خبدا چہ د چانم پکی یادی گی خبدا چہ د چانم پکی یادی گی پفانی دنیا و نوی جوندے تل سوک د لائق زادہ لائق صاحب د جن ڈیر اڑخون دی اغلہ چہ اللہ تعالیٰ کم صلاحیت ور کڑو آغ صلاحیت پکار روستے ہو او بیا بحیثیت د شاعر ادیب نثر نگار ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریٹر یا منتظم د میڈیا د چار و ماہر صوفیانہ رنگ د موسیقی د سرون استاذ د موسیقی د سرون استاذ د فن او فنکار غم خور او پادب مین خاغل لائق زادہ لائق صاحب دا پروگرام دا غپ جدائے کے راجوڑ شوے دے منگا ڈیر زیادہ ستائین کو ستاس و درہ تک دا لائق صاحب کا منگا شائری واخلون دا غی بیا خپل مختلف رنگوں نے دی پاغی کی صوفیانہ رنگشتا دے پاغی کی عشقیہ رنگشتا دے خو ز صرف تاسو سر داغی دا نصر چی کم کار دے داغی نمون آخلم زکا چی کل لائق سیف زمنگ نے جدا شو خبائیت چی منگا او راتلون کے کل راتلون کے نسلونا چی دغا کتابونا او دغا فکر دغا فلسفہ پا کار راولی او داغی کے چی کم پیغام دے چی آغا بیا خلق و طور سی نو پا دے کے دا ٹولنا خو منگ با ڈنبے ذکر چی دے نو لائق سیب ہم ڈنبے کتاب چی دے نو آگے پوردو جو بکی لکلے دے محنت کا پل دا پا کال نور لسوا پنزاو یایم نانٹین سیونٹی فائیو دا غا سی منگورو چی دا لائق سیب دا سفر چی دے نو آگا ادبی سفر پا دا غا وقت کے شورو شوے دے او بیا ترنن وقت پورے تر دا جدائے پورے آگا دا غا چھے کم عدب سر مینہ وا دا غی اظہار کڑے دے آغے دا فوک لور پشکل کے دا گلبانو او دا سفر خان دا قصے پشکل کے کڑے دے ڈالے چھے دا دا تحقیق دے دا غصے دیوان احمد دین طالب دا ہم تحقیق دے اوخ کیا و لمبے دا ترجمہ دا میں نے کشمیر جلتے دے کا تا دے نتا سا اندازہ لگولی شے چی دا لائق سیب نظر چو نو آغا ہر طرف تاو او کم زیج تم چی تلے دے نو آغا دے کی دا غی مطابق کار کرلے دے ذکر چی آغا دا ریڈیو پاکستان ازاد کشمیر پا حوالے سر ہم چیل تکلا پوسٹنگو نو دا دا غوا خبر دا ما تا آئینا دا دا افسانو کتاب دے او دا کتاب چی دے نو ترانسلیٹ شوے دے ترجمہ شوے دے شبال شوے دے پا انگریزی جب او پا انگریزے کی دا دین ام دے دا بروکن میرر دا غصے ڈاکٹر کبیر ستورے زمنگ دا پختو عدب بیا پا خاص کر جباس پوہنا یا سائیکو لنگویسٹکس پا حوالے سرا دیر لوئے نم دے نو دا غی پا بارک کیا ڈاکٹر کبیر ستورے دا ڈاکٹر کبیر ستوری جند او جدو جہد دا پا دو زرہ وکی دا کتاب لکلے دے دا غصے فنکار نمری دا فنکار نمری درے جلد دی یا تری والیومز او پا دے کے زمانگا سمر فنکاران چی دی دا غی جن جواکتے دا غی ٹول سیڑنا پا کے اوکار دے شلیدل تارونا دا افثانی دی خوبونا تابیرونا دا دا یورف سفرنامہ دا بیلل دو دا ہم دا افثانو دے کے یو سل او شل افثانی دی بیلل دو کلیکشن کے جوندی وازونا 
دا بیا د پختنو د فنکارانو په حق لدی حرم کی چاو میں پختو موسیقی پرون آنن دا غسے خپلا چکم آٹو بیاگری فیوان آگے ہم پوردو کی لکلے دا وہ ایک شخص لمحے جو کہانی بنتے گئے دا دین علاوہ یوسل او درش ڈرامی لکلی دی دا ریڈیو پاکستان او دا پاکستان ٹیلویجن یا دا سٹیج دا پارا او چکم بے پا اخبار کے کالم لکو نو یو خو زمانگا چی پا وحدت اخبار کی دا ٹول نلوے دا کالم پا حوالے سر نم دے ناغم بنگ سر موجود دل تا زمانگا دیر مخترم خاغل بشر سیب او دویم چو ناغا نبس شناس دا نبس شناس دا انوان لاند بے خپل کالم لکو او دا ہم بنگ سر موجود دی چی کم ماں کدا خبر زمانگا بہر تا دا دی میڈیا پا ذریعہ باندی زی نو زی صرف دا دا بروکن میرر یو پیر اگر آپ ستاس بے جزت پا پانگریزے کی ہوئے ہما چی آغا خل کو تا ہم زمانگا آواز لڑ شی سوک چی لائق سے بہر ملکنو کی پیجنی او دا غوی دا کارنا خبر دی ان دا بروکن میرر آف لائف دا بروکن میرر ایزا ٹرانسلیشن آف ماتا آئینا a collection of Pashto short stories. These stories present the darker aspects of human life and are very touching in their effect. They are about the poverty-stricken masses, how they are kept oppressed and suppressed, exploited and subjected to social injustice by the affluent sections of the society. The short stories are a satirical portraiture of the contemporary society and are the result of the layaqs the layaqs keen observations. They depict the realities of life. Also, sir, that the the layaqs have your collection. They sanga chamata stuwe bale le dao. بہلے لے داؤ دا پا دو ذرا او سور لس کے چاپتے دا بہلے لے داؤ خاصیت دا دے چی سنگا دا خاغل اجمال خٹک کچکول چی دا کالمون و مجموعہ دا یا کلیکشن آپ کالمز دے او دا غی خاصیت داؤ چی دا ہر یو کالم پا آخر کے با یو ٹپاوا لکا دا چاسم و شعور دی تو دا دے پا آخر کے دا ٹپاوا چے ستا دا رباب ٹنگ میں تر غوک شو کنڈول پلاس منگی تا تک یو درے دما دا غا سے لائق سے اب چے دے دا غا دا شپک شلے اب سانی دی پا بیلے لے دو کے ون ہنڈرڈ ان ٹونٹی شارٹ سٹوریز او دا دے کے صرف دا سلیرش تو شارٹ سٹوریز پا اینڈ کے شیر نشتا نور دا ہر یو افسانے پا آخر کی یو شیر دے نو سنگا چے آغا دا اجمل خٹک سے با دری سالو اخکالے مدی پا کچکول کے چکم چاپتی او دا آغی دا ہر یو کالم پا آخر کی اٹپا دا دا غسی دا دے ہر یو شارٹ سٹوری پا اینڈ کی یو اٹپا دا او آغا چکم پیجن گلو دا نو آغا دا سیلی کی زمانگا لائق سے اب چے دا افسانو افسانا ما چی پا جن کے سما سسکڑی دی آغا میں قلم تسپارے لی دی دا ما تے آئینے شلیدل تارون نپس زما دا کتاب زما دا ناقرار جذبو یو بلا ہندارہ دا چی ہر چاہتا باور کی خپل اکسون اخکاری دا دا جن حادثی دی چی زما لیونی فکر تے افسانے جوڑی کڑی دی اس دا آغے صرف یو دو میں سالوں نے تاست در کم حساب کتاب دا یو شارٹ سٹوری یو افسانہ دا او دا غیب آخر کی چی کم کس دا دنیا چی کم کس دا دنیا غم پا مخ واخلی ہمیشہ دا لیوانو شان تے دا لیوانو شان گتش ماری دا غصے کچکول کی خکل اپیمی چی کم کالم لکلی شوی دے نو داغی پاخر کی چکم اٹھا پا دنو زما دا عمر سر سما 
میراث شغما په خندا د تیرهوم او بیا بلل دو کې دو مخ دا یو افسانه ده د خپل ځان نه به په خپل او یریږي کو څوک وګوري د ځان په آینه کې دا دا افسانه په دې شیر باندې ختمه کړې ده دغه سي کچکول کې تنخوا یو کالم دی اخر کې لیکلی چې د هغه سړي په حال جړا په کار ده چې پنځه آمدن او خرس لس وي او په بیلل دو کې د کورسیا چې کومه شارټ سټوري ده نو پاغه کې د لایق صاحب اخری شیر دا دی چې تر ابد به وی تر ابد به وی روح ناقراره چې دنیا کې د دنیا په تکل ګرځي دا یو سو د لایق صاحب د نثر نه نمونه وی بیا منګه بعض وخت کې د لایق صاحب په شعرونو کې هم منګ ته د اجمل خټک یا د نورو استادانو یو رنګ کاری د اجمل خټک دا شعر دی چې نشد چې نشد استبداد چې نشد استبداد لري په سر کې ما ته یو دی که مغول دی که افغان اوس لایق صاحب سوی لایق صاحب وی چې نشد اقتدار لري په سر کې هغه خلک د قانون کله پروا کړي نو دا یو څو خبرې ما تاسو ته د لایق صاحب په حق لوکړي مېلمانه مشران ناست دي نور خبرې به هغوی کوي غنی خان وی وی گوتم بودا رشتیا وی چې پیدا شوې نو تباه شوې گوتم بودا رشتیا وی چې پیدا شوې نو تباه شوې جون داسې جواری دا هر یو دو د دې تاوان ډېره ډېره مننه